Olá, seja muito bem-vindo, você que está ligadinho aqui na programação da TV Câmara Fortaleza. Começa agora mais um programa É Direito. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, na verdade, começar a falar sobre uma lei existente aqui no município de Fortaleza que soma saúde e educação, exatamente a importância para os alunos da rede estadual de ensino aqui do município. Foi a criação, a instituição, no calendário oficial de eventos aqui do município, de um dia D para a atualização vacinal. Essa iniciativa é da vereadora Cátia Rodrigues, do Cidadania, que é a nossa convidada especial de hoje. Vereadora, seja muito bem-vinda a esse espaço, que é para que a gente possa falar exatamente do trabalho de vocês. Muito obrigada. É, essa, essa lei, já sancionada pelo nosso prefeito Sarto, é, era uma dificuldade que a gente tinha lá atrás, quando eu estava ainda com celeira tutelar. E todas as vezes que a gente convidava ou notificava uma família, a mãe, a gente tinha o diagnóstico da criança. E uma das coisas que a gente pedia era o cartão da vacina. Que na maioria das vezes que estava maior... desatualizado. Pronto, que na maior... maioria das vezes estava desatualizado. Então, assim, eu me vejo, me via... Na responsabilidade de sempre estar tá pedindo, porque ali na matrícula da escola, é, no parecer do médico, você vai levar a criança para vacinar, quando chega na, nos postos de saúde, os médicos pedem, as enfermeiras pedem, você, a mãezinha não tinha. Então, quanto o conselho está lá por ser é, a primeira porta de entrada da, da, dessas mães, dessas crianças, eu ficava é, muitas vezes pensativa e dizia, a gente tem que arranjar uma forma... Né? de conseguir colocar a vacinação é, em destaque para que as pessoas, as mães, os seus responsáveis, responsáveis. Né? tirasse, é, mostrasse que aquilo ali estava em dia. Então, Até pela sua importância, né, vereadora? Sim. Até pela sua importância. E aí, todas as vezes que a gente eu notificava, coincidentemente, não só eu quanto conselheira na época, né? Mas muitos conselheiros falavam isso, né, Kátia, existe uma dificuldade muito grande de a gente fazer, é, inclusive colocar no sistema CIPIA, que é dentro dos conselhos tutelares, que uhum. é um sistema que é nacional, que você coloca tudo que a criança precisa dentro daquela notificação, dentro daquele problema, e faltava sempre o cartão da criança de vacinação. Ou quando ela tinha apresentado, o vereador poderia estar atualizado. Sim. Se exatamente a iniciativa é essa, porque eu Sim. aproveito para reforçar, porque em um outro momento a gente já tratou de uma lei que nós temos aqui no município de Fortaleza, também de grande importância, que eu acho que a da senhora vem para casar perfeitamente. Essa lei, ela exatamente trata da questão da apresentação desse cartão no momento da matrícula. Exatamente. Né? Então, após apresentar esse cartão, a gente sabe que muitos pais acabam não atualizando. Exatamente. Existem as campanhas que as pessoas não dão importância. Então, nesse reforço, que é uma conscientização, não é isso? Importante. E, e, e cabe ainda colocar nessa, nessa situação é que quando eu cheguei na Câmara, como vereadora... É... Eu logo tive a iniciativa né, de, de pedir e ao nosso prefeito e a própria Câmara aprovou por unanimidade que tem a importância da vacinação Sim. no meio das nossas crianças. Né? E aí eu ficava, é, fui logo tratar de, de fazer é, o projeto e graças a Deus o nosso prefeito, como sempre muito sensível à causa da criança, né, sancionou. Médico como saúde Médico, sabe da importância, né? né? Da importância. A iniciativa principalmente após uma pandemia, hein, vereadora? Sim, foi logo, logo após a, a pandemia a gente construiu esse projeto e graças a Deus já foi sancionado que parabeniza o dia, né? Que é o dia mesmo do município, no município de Fortaleza, o dia 7 de abril. De, de abril. abril, inclusive a gente aproveita, né? estamos na semana, né? na sexta-feira dessa semana, que é 7 de abril, é exatamente esse dia D de conscientização Sim. e as escolas se mobilizam para isso. Né? E aí a, a grande relevância nesse dia 7 é que todo o município de Fortaleza, todas as escolas do município de Fortaleza, todas as creches, todas as creches conveniadas... Um todo das cidades mobiliza o dia 7 para que a gente faça uma campanha dentro das próprias escolas, né? dentro de todo o âmbito 
que tem que seja relacionada à criança dentro dos conselhos tutelares, dentro de toda todos os braços legais, né? Isso. E mostrar a importância que tem a vacinação, a, o dia D da, da vacinação, qualquer que seja a vacina, para é, se atualizar, para ser ficar atualizado. Eu acho assim de grande relevância o projeto. Eu fico muito feliz do prefeito ter entendido e todos os nossos pares aqui da casa, né? Ter compreendido e apoiado, Compre... né, vereadora? Completamente. Foi por unânime né, a, a votação e eu sou muito feliz porque eu deixo, né? A gente constrói leis para que fiquem para a vida e da grande relevância que é a vacina, né? E o benefício. E a gente aproveita até porque a sexta-feira desse ano, que é o dia 7... É o feriado da Sexta-feira Santa, Sim. né? Então, a Secretaria de Educação, assim como qualquer outra atividade, ela não deixa passar em branco. Então, a data da Sexta-feira, esse ano, como é um feriado e a, e a gente não tem a atividade escolar, então, pelos próximos dias, esse dia D, ele vai acontecer e, com certeza, procurar conscientizar e levar para as pessoas a importância de estar com esse cartão é, de vacinação atualizado. Além de a gente ter passado por uma pandemia, a gente vive um período chuvoso. Então a gente Sim. reforça mais uma vez, né vereadora, Sim. a importância de os pais responsáveis se atentarem para isso. Se não for pela escola, a escola vai orientar, vai mobilizar, vai conscientizar, procure a unidade de saúde mais perto da sua casa. Com certeza é prioridade absoluta e está dentro do ego, do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é prioridade absoluta, qualquer direito de nossas crianças serem atendidas. Eu acredito que os pais têm essa responsabilidade, têm esse entendimento. Compromisso também, né? Compromisso e o mais importante, né? É saber que a vacina, ela deixa e cura qualquer tipo, né? De vulnerabilidade à criança. É deixar a criança comprometida com o bem-estar e a saúde. Vereadora, é, como eu repito, né, essa questão do conselho tutelar, com certeza foi uma experiência na vida da senhora, que ela traz esse leque né, desse contato direto com a população, dessa oportunidade de conhecer as necessidades das pessoas. E a senhora também tem vários outros projetos, que são Sim. futuras leis, que já tramitam na Câmara Municipal de Fortaleza. E a gente vai fazer um passeiozinho por algumas delas, como forma de apresentar você, né, que acompanha a gente, que está aí acompanhando direitinho o programa, conhecer mais o trabalho da vereadora Kátia Rodrigues. Gente, a gente destacou aqui um projeto de indicação, que é o 1239 do ano passado, 2022, ele vem exatamente indicando a Prefeitura de Fortaleza a elaboração de uma capacitação anual e permanente de combate à pedofilia nas escolas municipais, com a participação de instituições governamentais e não governamentais, como também profissionais que fazem parte de toda essa rede de proteção através de palestras, oficinas. Fala um pouco mais sobre essa ideia, como ela deve funcionar, vereadora. Muito importante essa lei que está tramitando aqui na Câmara, né? Porque é uma outra, uma outra deixa lá atrás que a gente, eu escutava bastante quando procurávamos nós ao conselho e adolescentes que eram vulneráveis dentro dos, dos ônibus, né? E que a gente fazia todo o encaminhamento, ela chegava a gente fazer o um encaminhamento para o CAPS ou para o CRAS para procurar psicólogo, tem todos os encaminhamentos dentro dessa rede de proteção às nossas crianças. E quando eu cheguei na Câmara, eu também vislumbrei que a gente pode sim fazer uma capacitação, né? inclusive anual, está dentro do nosso projeto de lei, de capacitar diretores de escola, professores, coordenadores, é, instituições os pais, envolvidas, né? as, ONG, as ONGs que são ali da, da, das grandes áreas de cada bairro, uhum. chamar o poder público para dentro, né? todo esse braço com dica, toda a rede de proteção que a gente tem em relação às nossas crianças, que eu acho, na minha opinião, e, e vejo que a coisa acontece assim, diariamente, a gente vê muita... É, muito choro, muita reclamação que dentro dos ônibus acontece esse tipo de, de crime. E eu acho que a gente tem que dar sim a essa proteção às nossas crianças, às nossas adolescentes, que, que isso tem que ter um basta. né é, Até porque a iniciativa da senhora, a gente reforça e vê 
como uma atitude de quanto mais, porque quando se capacita, se leva informação. Sim. Quem recebe a capacitação, transfere a informação. Sim. Quem recebe dele, então, resumindo, nós somos uma rede completamente de informações e essas capacitações, elas se dão por isso. Então, daí a importância e a constância, vereadora. Esse toque de que anualmente isso Sim. aconteça, fortalece ainda mais essa questão de esclarecer as pessoas, de alertar, né? Que uma mãe, tem. né? Não só pela questão do transporte, mas que você pode é, vivenciar isso, pode ser até dentro de uma escola, sim, na casa de um sim, vizinho, sim, né? Sim. E é importante que isso fique bem, bem ajustado, essa proteção a essas crianças, ela tem que ter é, atenção, não só dentro da, como você mesma falou, do, do próprio âmbito de ônibus, de transporte, de, de não. É o translado, às vezes a criança sai da sua casa até a escola, escola. ela fica vulnerável, sem proteção, e aí acontece toda essa vulnerabilidade que a criança precisa. Então, eu acho que a gente, quanto legisladora é, e quanto responsabilidade, eu tenho certeza que o nosso prefeito vai, vai ouvir, vai entender essa, essa importância que tem da gente poder levar todo esse... É, Toda essa problemática que acontece diuturnamente, de todo horário, a gente escuta essa presença, né, dessa, dessa coisa Infelizmente ruim que acontece. com as nossas crianças. É. Né, no translado à escola, é, tá num grupo de amigos, é em ônibus, em, toda, em todos os setores a gente sabe que isso acontece. E a gente tem que entender que esse braço, tanto nós quanto vereadoras, vereadores, que contempla e há essa responsabilidade de fazer com que as pessoas entendam a importância que tem esse projeto de lei ser aprovado, porque a gente consegue levar esse entendimento para as escolas e, como você disse, anualmente. E que compete sempre, a toda a sociedade esse direito com da criança, certeza, né, e sempre está dando essa... Esse reforço. Esse reforço, Verdade. exatamente. A gente vai para o nosso intervalo, já já a gente continua o nosso bate-papo e você não sai daí, tá? Continua ligadinho aqui na TV Câmara Fortaleza que o programa é direito, volta já. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. O programa Direito está de volta aqui na TV Câmara Fortaleza, hoje recebendo a vereadora Kátia Rodrigues do Cidadania. Vereadora Kátia, ela é exatamente a propositora de uma lei que nós temos aqui no município de Fortaleza, lei essa que é 11.137, sancionada no ano de 2021, que vem instituir no calendário oficial de eventos aqui do município o dia D de atualização vacinal para os estudantes da rede municipal de ensino. Dia D esse, escolhido como dia 7 de abril a ser celebrado anualmente. A gente já falou sobre essa lei, sobre a sua importância, que a gente sabe que se soma saúde e educação, e a gente continua falando sobre outros projetos da vereadora que tramitam já aqui na Casa do Povo, projetos esses que são futuras leis que vêm trazer mais benefícios ainda à população. Vereadora, agora a gente começa falando sobre um projeto de lei. Ele traz uma proposta né, de instituir também aqui no município uma campanha permanente de conscientização da depressão infantil e adolescente. A gente sabe que hoje, infelizmente, principalmente depois de uma pandemia, a depressão ela é uma doença bem comum. Já se fala mais abertamente sobre isso. Mas mesmo que ela seja comum e por a gente já falar sobre o assunto, quanto mais se fala, mais instrução se leva. Então, quando lei, de que maneira essa sua proposta deve funcionar? 
É assim, essa, essa, esse projeto de lei que está sendo tramitado aqui na casa é, é de uma importância não só minha, mas de todos os pares daqui da casa. É uma preocupação constante, porque essa doença é uma doença que você vive dentro da sua própria casa, no seu vizinho. Sempre e... conhece alguém, quando Sempre. não é da família é um conhecido, um Com amigo, certeza. né? Com certeza, e a depressão, ela tem atingido uma gama de pessoas, crianças, adolescentes, adultos, idosos. E eu acho que a gente tem que fazer algo assim mais exigente para a gente ter esse, essa proteção né, dessa doença. A depressão ela tem gerado, é, principalmente, eu, eu, posso, eu posso até te dizer que antes da Covid e depois da Covid, o pessoal afirma que depois da Covid a gente teve um elo mais direto com ela, né, com essa doença. E, e posso ver visivelmente, assim, muito constante nos nossos dia, dia a dia, que crianças, principalmente as crianças, ela tem, a gente tem notado essa, essa doença assim, muito dependente. Eu acredito... É bom até destacar, vereadora, porque a gente acha que isso é uma doença só de adulto. Não, e não é. Né? Não é isso. A gente começou a entender que a adolescência também é acometida por ela e as crianças também. Então é importante sim. E olha, eu tenho ouvido bastante relatos assim bem preocupantes de adolescentes as mães chegam para mim e diz Kátia, é, a minha filha está assim, a minha filha fez determinada é, violência com ela mesma tomou uma atitude, é, né? e a gente precisa trazer esse público né, para ser muito bem cuidado para ser muito bem tratado é, atingir essa meta dessa doença tão agressiva que tira você do seu é. convívio natural. Verdade. Ela é um isolamento assim é, que é preocupante e os pais chegaram no, no nível que, que não sabem o que, aonde buscar e o que buscar e o que fazer. São perguntas sem respostas para eles. E quanto mais tiver um apoio em relação a isso, é, uma acho, assistência para isso, a gente... É, eu acho que a gente tem que buscar é, direitos adquiridos para as nossas crianças e, e procurar manusear, procurar construir políticas, né, principalmente da área da saúde, na parte de psicologia, de toda, de toda essa ciência que cuida da depressão. Eu costumo sempre conversar com médicos, né, é, psiquiatras da área da... da, da da convivência mesmo humana e, e a gente vê uma, uma dificuldade muito grande dessa coisa, dessa doença ser assim, tratada. Então eu acredito Verdade. que depois de que se, se, se tornar lei, é, eu tenho certeza que o nosso prefeito vai ter essa sensibilidade de, de colocar, não sei, a gente vai construir parâmetros que a gente possa trazer psicólogos, toda essa, essa parte terapêutica né, de cuidados. Para reforçar essa pra assistência reforçar nessa, saúde, né? nessa assistência. Vereador, um outro projeto também voltado para essa questão da preocupação da criança. Acredito que pelo seu conhecimento e vivência dentro da área como conselheira tutelar, a senhora consegue ter essa sensibilidade, porque foi o seu dia a dia. Sim. A senhora também propõe a proibição da veiculação de música, músicas de contexto sexual violento e inapropriado para crianças nos veículos de animação infantil. São aqueles trenzinhos da alegria Sim. que a gente leva a criançada e a gente precisa realmente se atentar para essas letras que tocam essas músicas, Olha, não é isso? Eu posso te dizer que essa lei já estava até sendo tramitada dentro da casa. Eu fiz só um, uma coisitinha a mais, né? uma coisa a mais. E assim, isso foi uma vivência minha. Sim. Eu estava num determinado lugar e passei do lado de, uma, de um, de de um, um trenzinho trem. desse, né, chamado, e crianças dentro do, do trem e sendo tocado um tipo de, de música. Que seria, por exemplo, nem para adulto adequado, quem dirá para uma criança. Isso, que não ficou bem, não ficou legal. E dali partiu a minha ideia, né, de, até de conversar com colegas da casa que tinha a mesma iniciativa, Sim. que teve a mesma iniciativa, que que tramitou junto com o meu e 
nós conversamos e, e, e tiramos a, a conclusão que isso aí tem que ser combatido, né? combatido. Né? proibido. Certíssimo, uma iniciativa bem importante. Tenho certeza que isso aí vai ser é, de grande relevância para a nossa cidade e, e fazer da nossa cidade um exemplo em outras, né? Exatamente. Eu acho que se a gente não combater nada essa sobre parte, a profissão, não é atividade, censura, não. não é censura. Deixo claro. É o cuidado, exatamente. É, deixo claro que não é o dono, o empresário, o trem, o motorista, nada. Eu deixo claro que as músicas elas têm que ser realmente avaliadas, apropriadas. É que né? é criança é criança, né? Exato. Você tem, a gente tem que diferenciar. Ah, mas isso vereador é censura? Não, não, não. é censura. A criança, é ela tem, é, a, a criança ela tem que ter essa proteção, né? Eu acho que a gente que está aqui na casa, todo o papel de cidadão, independente da formação, independente do que você vive, independente da sua intelectualidade, independente de qualquer coisa, a criança é criança e ninguém vai tomar esse direito dela. É verdade. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado sim, eu acredito que, que isso aí vai dar certo. Se Deus quiser. Agora a gente fala sobre um que vem instituir a Semana Maria da Penha nas escolas públicas aqui do município de Fortaleza. Levando mais informação, não é isso, vereadora? Ah, é importante. A mulher, é, eu costumo ouvir muito, né? Eu costumo dizer que a mulher tem que estar tá onde ela quiser. Exato. Eu costumo dizer que eu sou dessa forma. Eu gosto de estar tá onde eu quero, eu falo o que eu... Que eu... Que eu Lógico, penso, que eu, eu falo o que eu penso no sentido, né? No cuidado, no, no que eu devo falar, isso. né? Mas eu sou, eu sou até conhecido no meio do, 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 dos pares aqui da casa, que a Caixa sempre diz o que sente. Eu sempre digo que eu Fala falo que o meu coração está cheio. Eu acho que é isso que a gente tem que ser. Independente do papel que você ocupe, independente do que você queira ser, ou seja... Mas eu acredito que a mulher, ela tem que ter, nós mulheres... Temos que ter esse cuidado e por conta de tanta coisa feia que acontece, feminicídio, toda, toda essa, esse, o que abrange toda essa, essa parte, né, que infelizmente, é, é, eu até acredito que as nossas, as nossas como é que se diz, ah, todas as nossas autoridades uhum. que, 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 que tomam conta dessa área, parte... A parte da justiça, ela tem esse, esse conhecimento muito técnico de entender que a mulher tem que ser protegida, Exato. que a mulher tem que ser cuidada. E trabalhar e isso, levando ano. essa informação já lá desde criança nas escolas. É importante. Né? A gente já cresce com a informação. Isso. Como mulher, a gente já conhece perceber a, se a, a gente está vivendo alguma coisa isso. diferenciada ou se como homem saber dos limites. Exatamente. Do Não é nem só homem, homem, a mulher. Não, é todo um direito Sim. que a gente... Tem, né, por natureza adquirida e eu acho que a escola, acho não, eu tenho certeza Exato. que a escola é o lugar ideal para que é. essas crianças tenham o um entendimento necessário da importância que tem é, a proteção... Né? O combate à violência, é, né? Afinal de mulheres. contas, a senhora propõe isso em cima da Maria da Penha, de uma lei existente, completamente clara, né? construída a muitas mãos. E que a cada dia vai construindo mais. Mais ainda, tem em cima da história muito, de uma Maria é, que representou diversas, né, Vereadora? Tem melhorado muito a é nossa verdade. lei Maria da Penha, né? A gente também tem um outro vereador, que é vereadora, desculpa, é um projeto de indicação, que ele vem na proposta de disponibilizar macas e cadeiras de rodas para pessoas obesas nos equipamentos de atenção primária, secundária e terciária, nas Sim. unidades de saúde aqui do município de Fortaleza, sobre características e quantidades dimensionadas diante de um estudo a ser realizado pela Secretaria Municipal. Também é uma visão né, para algum grupo de pessoas que precisam dessa atenção. Isso aí também foi uma situação que aconteceu comigo mesma. Eu estava num determinado hospital e chegou uma senhora, né, obesa, e não tinha como tirá-la do carro pelo peso e não tínhamos uma cadeira de roda é, adequada. adequada. Né? E aquilo me chamou muita atenção porque eu me preocupei ela com certeza ajudar... estaria constrangida, Sim, né, vereadora? e eu me preocupei em ajudá-la, eu fiquei, né, naquela situação assim, meia constrangida. Ela nem ficou, quem ficou fui eu, porque eu não tinha como ajudar, né, por conta do peso. E a cadeira de roda seria, assim, um, uma situação bem... Um simples direito assegurado, não é isso, Exatamente, vereadora? Exatamente, aquele simples direito assegurado. Então, propus, né, a, o projeto de lei... 
espero que, que a nossa saúde, eu tenho certeza que vai ter esse entendimento, o nosso prefeito vai ter esse entendimento e vai dar certo. Vereadora, a gente discorreu apenas por alguns dos diversos projetos da senhora que tramitam aqui na casa. A gente está chegando ao final do programa, né? Eu espero que esse tenha sido apenas o nosso primeiro encontro. Gostei, mano. <risos> Com certeza. Várias outras leis de sua iniciativa serão sancionadas porque são propostas e são ideias exatamente. Que a Casa do Povo, ela tem esse dever né, de estudar, Sim. de analisar o que é a necessidade do povo e procurar melhorar. E a gente vive exatamente esse momento de expansão, tanto na área da educação, como na área do, do combate à violência, seja para criança, adolescente e mulher. O papel da Câmara Municipal não é só a construção da lei, mas sim, sim. de ver a necessidade do povo. Então eu agradeço pela sua companhia. Que Você que estiver assistindo, quer saber mais sobre os projetos, sobre as iniciativas da vereadora Cátia Rodrigues, você pode acessar o site da Câmara Municipal de Fortaleza, né? Você pode também procurar no gabinete, não é isso, sim. vereadora? Procura gabinete lá nas redes sociais, abertas, sim, nas redes gabinete sociais. de porta aberta. A casa do povo é a casa de vocês. Nós estamos aqui para representar uma cidade, uma cidade que eu amo de paixão. Eu te, sempre digo que eu sigo forte na luta, transformando o meu amor por Fortaleza em trabalho. E Deus sabe do que eu digo e eu acredito que a casa do povo é a casa de vocês. Então a gente está aqui para representar o nosso povo de Fortaleza, que é uma cidade linda e que eu estou aqui para ajudar. Contribuir. Colaborar com o crescimento dela, não é com isso, certeza. vereadora? Contribuir com o nosso povo. Vereadora, obrigada pela oportunidade. Eu que tá? Espero que em outros momentos a gente continue um bate-papo sobre outros projetos, futuras leis. A gente está aqui acompanhando. Quando esses projetos são sancionados, se tornam leis, são pautas para a gente aqui. Em outro momento a gente fala sobre mais ainda em relação ao seu trabalho. Parabéns à sua equipe e à senhora por todas as iniciativas. Muito obrigada. Eu que agradeço a TV Câmara. E a gente agradece a você também que acompanhou hoje o programa de Direito, né, onde a gente recebe a vereadora Cátia Rodrigues do Cidadania, vereadora aqui de Fortaleza, teve a oportunidade de já conhecer uma lei de sua autoria e diversos outros projetos de iniciativa de autoria da vereadora que tramitam aqui na casa. Agradecemos a sua companhia, é como eu sempre digo, fique atento, se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!